はいどうも心理学校名の登録販売者山野ですお願いしますはいえっ、ー、と本日の時間がない人のための3分動画のテーマは二日酔いでございます。はい。皆さんこんなことありませんかこのゴールデンウィークでね、えー、まあ休みがあったのはいいけれども、ちょっとさすがに飲みすぎたなと。でも頭痛えなと気持ち悪いな、吐きそうだな。こういうことありますよね。はい。そうなんですけど、薬わざわざ飲むのってちょっと体に負担かかるんじゃねえのこういうふうに思う方いらっしゃると思うんですよねはいそういう方のために本日は薬を飲まなくても二、えー、日酔いをしっかりと解消できる方法これをお伝えしていこうかなと思いますはいめっちゃ単純です皆様に非常に馴染み深い飲み物を飲むことによって、えー、この二日酔い解消することができますはいそれが何かっていうとポカリですはい、実はポカ,リエスポカリセットを飲むことによって、えー、二日酔いっていうのは、えー、非常にこう軽減しやすくなるというふうに言われております意外ですよねはい、えー、ポカリセットで二日酔いが改善できる理由っていうのは次の3つですまず1つ失われた水分補給ができるはいアルコールっていうのは利尿作用があるわけですね、まあ、簡単に言うとおしっこ出やすくなるってことですだからお酒飲んでおしっこを、えー、いっぱい出しちゃうことによって、えー、軽いこう脱水状態になってる人もやっぱいるんですよね特にこの二日酔いまで二日酔いになるまでの飲んじゃうとこのパターンに結構陥りやすいんですよなのでこのポカリスっていうのが有用やということになります次理由2つ目2つ目は、えー、ポカリスエットには電解質が入ってます、えー、さっき言ったようなおしっこ出ちゃうとそれと一緒にナトリウムとかカリウムとかそういう,こう電解質も一緒に出ちゃうんですよでこのポカリスエットにはこれが入っていることによってしっかりと、えー、それも補給できるというようなことが理由の2つ目最後3つ目ですね最後3つ目が吸収が早いんですはい、えー、よくね、あのー、お酒飲んだ後水飲めや水飲めやって言ったりするじゃないですか水と違うの、えー、一番大きく違うのはここあのね水よりも圧倒的にポカリとか、まあ、アクエリでも構いませんけどスポーツドリンクねこういうものの方が体液とバランスが近いので、えー、吸収が早いわけですなのであの早く二日酔いが改善できるのがこう期待できるというようなことになるので、えー、個人的には、えー、水よりも、えー、ポカリの方がおすすめアクエリよりもポカリの方が体液のバランスに近いのでポカリをあえて、えー、おすすめしているということでございますはいでねこれ聞いたらねポカリもわかるけどじゃあ薬はどうなん実際ど飲んでいいのあかんのっていう風に思う方いらっしゃいますよねはいお答えしましょう別に飲んでもいいです飲んでもいいんですがあのこの二日酔いの状態って空腹状態が予想されるんですよね空腹で飲むとやっぱり解熱鎮痛剤っていうのは胃を荒らす、えー、可能性が高いので、えー、あんまりおすすめしないというかまあ、飲んでもいいけどなんか食べたりなんか飲んだりした後で飲んでねっていうことだけ、えー、そ申し添えておきたいなと思いますはいでこれ聞いたら多分思う方いると思いますいやウコン飲んでたら大丈夫でしょうという風に思う方いると思うんですよねはいお答えしましょうウコン意味ないです、はい、お酒その飲みすぎで、えー、酔いをこう予防できるような、えー、改善できるような効果っていうのはございませんはいこの話をし始めるとすごくすごく長くなるので、えー、この続きは、えー、処方箋動画に入れておきますんでなぜウコンに、えー、意味がないのかっていうお話をそちらを処方箋動画に入れておきますはいというわけで本日は、えー、ポカリスエット飲んで二日酔い対策してくださいねということでございましたはい、えー、ぜひ参考にしてみてくださいこの動画をご視聴になりましたらグッドボタンお願いしますチャンネル登録の会議のお参加もぜひお待ちしておりますそれではまた次の3分動画でお会いしましょう解散